I commenced last Wednesday night uh, that this is going to be a series of uh, studies on the life of Christ. And uh, uh, to say it straight, uh, short, and uh, uh, according to the scripture, I ang salita ng Panginoon in the form of a question, what think you of Christ? Ang inyong pagkakilala sa Panginoon ang na, mag, uh, siyang papasya o decision o determine kung saan kayo sa kabilang lupa. That's why we cannot afford not to know Jesus Christ as the biblical uh, and uh, uh, the true and uh, saving Christ. Uh, there are uh, many uh, false Christ uh, since uh, the days of the apostles. Kaya dapat makita natin ang tatlong bagay muna uh, in continuation of uh, our study last week when I introduced about uh, this uh, series of studies uh, that uh, uh, it's uh, the influential uh, person that we are studying the real Christ, and uh, that the impact of this is talagang, uh, not only uh, uh, is it global or universal, but uh, it is time-tested and long-lasting. And uh, uh, that's why ang iyong uh, pagkakilala sa Panginoon, mali o tama ang siyang magbibigay sa iyo uh, ng uh, uh, iyong paruroonan, uh, magbibigay sa iyo ng kaalaman ng iyong paruroonan sa kabilang buhay. And we know that there are only two <coughs> eternal destinies uh, in the afterlife is either heaven for you or hell for you. Kaya dapat we, hindi tayo ma magkamali sa uh, bagay na ito. So, ang tanong ng Panginoon, what thank you of Christ? I, before uh, we uh, continue about uh, the uh, false okay, uh, views of the person of Christ, na ito ay uh, talagang mula sa panahon ng Panginoon at mga apostles at hanggang sa sandaling itong kinaruroonan natin, ay talagang uh, laganap ito. So the truth was uh, uh, established by the Lord in His person and uh, in uh, His ministry. But uh, noong kapanahonan niya ay siya ay nagbigay na ng uh, uh, babala uh, na darating ang panahon, sabi niya, na marami ang magpapanggap ng, uh, na siya ang Kristo at mag, mga ngaral na iba-ibang katuruan uh, na ito ay salungat uh, sa banal na kasulatan although it's dangerous because it's a mixture of uh, uh, right and wrong. Ito ay halo ng totoo 50% na totoo and 50% na mali. So, mas dangerous yun eh, kikaysa puro mali. Pero kung mixture ay marami ang uh, naililigaw ng landas. Tayo ay uh, magpasimula sa ating uh, uh, pangalawa sa series of studies on the person of Jesus Christ uh, nasa... Uh, na gabing ito ay ang unang bagay na dapat uh, maalaman uh, natin ay yung mga uh, uh, nag-pervert, uh, yung mga uh, sila ay uh, uh, binago at ipinangaral ang uh, mga maling <coughs> katuruan uh, ayos sa maling pagkakilala sa Panginoong Kristo from the times of our Lord Jesus Christ the Apostle Paul and the other Apostles until this time. The, uh, 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 susuriin natin ang origin ng mga ito. Pagkatapos, uh, ang influence nito. At ngayon, 
ay ang uh, uh, naidulot sa mga followers nito uh, uh, ng uh, uh, false uh, uh, knowledge o kaya uh, view on the person of Jesus Christ. Meanwhile, uh, let us uh, consider what the Apostle Paul, because sa lahat ng mga views, ito ang pinakamalakas na mga views, false views on the person of Christ, na ito ay grabe ang, uh, ang uh, 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 influensya nito uh, sa ating kapanahonan. And uh, kung tayo ay we would uh, not uh, heed, hindi natin uh, lubusang papakinggan ang tinig ng Panginoon at susundan ang kanyang uh, 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 salita ay mailalayo tayo o maililigaw tayo uh, sa Panginoon. So, the Apostle Paul warned the Christians and the churches that he established during his lifetime in uh, uh, conjunction with uh, the Lord's warning. Ano ba ang ibinigay na warning ng Panginoon? Ang one word na warning na ibinigay ng Panginoon na tayo ay dapat ma maging uh, uh, matatag sa tamang pagkakilala sa Kanya ay buksan natin ang badal na kasulatan sa Matthew chapter 24. Ito ay tinatawag na Mount Olivet Discourse. Although mula sa panahon ng Panginoon, itong Mount Olivet Discourse ay uh, ito ay description ng Panginoon on what uh, the last days uh, will be. Kung ano ang mga nasa huling mga araw na tayo ay uh, uh, pinupukaw na ng mga ito na hindi tayo matangay uh, ma at hindi tayo padala ng agos ng nangyayari ngayon na ito ay kapanahunan itong tinutukoy ng Panginoon na tayo ay nasa kapanahunan na ng uh, wakas ng uh, uh, New Testament uh, Church o ng Iglesia o ng uh, uh, kapanahunan ng uh, uh, pure grace ng ating Panginoong Isristo when He deals with uh, mankind in mercy and uh, grace. So I would li just like us to start off with Matthew chapter 24 in his introduction doon sa kanyang isa sa mga tatlong uh, uh, mabibigat at uh, tinaguri ang uh, ito na ang the best sermons ever preached because it has to do with the past the present and the future. At itong pinutukoy ng Panginoon dito ay yung future na tayo ay kabahagi na ng introductory part ng last days na sinasabi ng ating Panginoon. Notice with me the two words sa Matthew chapter 24 at ating babasahin lamang ang verse 4 at saka verse 5. Ganito ang pakasaan sa wikang English in our King James uh, Version Bible ay uh, Jesus Christ himself uh, spoke these words. Ang sabi dito in red letter, and Jesus answered and said unto them in response or reply sa mga nagtatanong na kanyang mga alagad uh, ay ang sermon ito na tinatawag na Mount Olivet Discourse ay ibinigay ng Panginoon ang pambungad na salita as a warning uh, sa kapanahunan na kinaruro na natin at lalo na sa dulo at uh, pasimula ng kapanahunan ng uh, malaking kapighatian o the tribulation period, the seven years tribulation period. Uh, let us read Matthew chapter 24 because there's a word that I would like us to notice 
Kat ngayon ay wholesale at matindi na ngayon na ito ay katuparan na ng sinabi ni Isaiah, uh, Woe to them that call evil good and good evil. Okay? Distorted, perverted uh, generation. Okay? Nasa is ahead of us, but we cannot deny that is here uh, sa ating kinaroonan. Sabi ng Panginoon, quote, Take heed that no man deceive you. Yan ang warning ng Panginoon. Take heed that no man deceive you. I would like you to notice that word deceive. Take heed that no man deceive you. Okay? Uh, makinig ka, uh, uh, maging handa uh, ka, uh, at uh, nang ikaw ay hindi madaya. Okay? And then verse 5, <clears throat> because the word deceive here, ang siyang magiging batayan natin, na mula pa ng kanyang kapanahunan at lalo na sa kapanahunan na siya ay bumalik na sa langit. <clears throat> at yung mga apostles na sa kanyang lugar ang uh, 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 nagsipaghayo o pang ipangaral ang ebanghelyo ng Panginoon, ito ang sinabi ng Panginoon ng characteristics of the end times. That we cannot deny. So verse 5, For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. The first thing that we must <clears throat> consider in this statement ng Panginoon ay mag-ingat raw tayo sa kapanahonan na ito ay deceptive uh, times, the age of deception. Okay, deception pandaraya. So it's a forewarning from the Lord because uh, maraming mga uh, iba-ibang mga uh, bagay maliban sa mga material <clears throat> at uh, uh, lalo na sa spiritual na ito ay uh, ginagamit na pandaraya kahit nga ngayon ang salita ng Diyos ay kinakasangkapan as a merchandise to make money, more money, and much money. We are in that deceptive age. Okay? Making merchandise, sabi ni Apostle Paul, of the gospel. Okay? So, ingat tayo. Si Apostle Paul, uh, he gave warning na alam niya ng kanyang kapanahuna ang una sa mga false views na ito na ating i-expose uh, mula ng kapanahunan uh, ng Panginoon at ng mga Apostle na ngayon ay narito siya. Kaya nga lang sila iba-ibang mga pangalan meron sila but they are all characterized by uh, uh, this advocate ng uh, teaching na ito. <clears throat> si Apostle Paul ay nagbigay ng warning at ginamit niya pa ang salita sa warning niya na uh, heresies. Ang salitang heresy, heresies, heretic ay uh, uh, about six times ginamit sa New Testament. And the Apostle Paul, in making mention of this, he concluded sa Titus chapter 3 verse 10, ang sabi niya, an heretic, okay? Okay, after the first and the second admonition, reject. We must know how to reject that which is false. Okay? Uh, ang salitang ginamit dito ni Apostle Paul uh, uh, three times, Apostle Peter, uh, ginamit niya rin ito uh, with uh, warnings, ay ito ay nanggaling uh, sa Gregong salita na ito ngayon ay inanglicize o isinalin sa English. Hindi nag-alalayo 
salitang Greek na ito ay uh, heresis. Here, yung salita mo ko, heresis. In English, ito and fa- uh, found expression in the English word heresies, heresy or uh, heresies, kung plural, na ginamit singular, plural, at pagkatapos describing of the person who is an heretic. He holds on heresy. Okay? So, dito sa uh, Galatians ay ating ma, uh, makikita ito na si Apostle Paul sounded this uh, warning na after having a preached gospel grace of God and what Jesus Christ has done for us sa uh, Galatians chapter 1 ay eto ngayon ang sulat niya dito sa Galatian believers. Sa chapter 1 verse 6, I marvel that you are soon removed from him, from Christ that called you into the grace of Christ unto another gospel. So here's a solemn and a serious warning from the Apostle Paul na nagbala sa kanya ng labis na pagkabahala at kalungkutan na ang mga mananampalatayang ito na sinulatan niya na itatang niyang iglesia ay ito ay they were being swayed from the, his preaching of the grace of God or the gospel of Christ at ang word na ginamit niya dito sa verse 7, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. So sa susunod na mga verses up to verse 8, he made a comparison between preaching uh, the gospel of the grace of Christ to another perverted gospel. So nakita natin, we are living in an age of deception uh, na ito ay uh, uh, nakita na ng mga apostol uh, ang mga nagiging pasimula nito ng kanilang kapanahonan na ating sisyasatin mula sa kanilang kapanahonan at kung ano-anong mga termino ang ginamit sa loob at labas ng Biblia para maihayag ang mga palsong mga nagdadala ng palsong uh, mensahe na ito ay half-truths. Mas deadly ito. They are preaching or teaching and uh, uh, ito ay a sugar, uh, cane, uh, sugar uh, candy gospel is not uh, uh, the uh, real gospel of the person of Jesus Christ, but candy coated. Kaya because of the sweetness uh, of uh, their uh, tongues, uh, no bitter pill whatsoever, uh, yung mga tao nung kanilang kapanahonan, they just swallow it. To this very day, I siguro yung mga multitudes, mas sigit pang marami, ang uh, sila ay uh, humahawak uh, sa perverted gospel. Palibasa, perverted na rin ang ating kapanahonan. Ano ang ibig sabihin? ng heresy sa wikang Greek heresies na anglicized heresy singular and heresies o plural. Ang salitang ito ay nanggaling <coughs> sa uh, Greek and anglicized na ang ibig sabihin nito is sect. S-E-C-T Secta isang Sekta, isang grupo. Okay? Uh, kasi, <clears throat> bagamat maganda sana itong salitang ito, but it's perverted na ito ngayon, ang meaning nitong sekta ito, 
I enclose, it, it means to choose, okay? To choose na pumili ang malungkot na choice ay mas pinili nila na sumunod sa perverted teaching kikaysa pure teaching of the Word of God. So, ang literal meaning ng English na perverted o heresy sa, English, sa, uh, uh, sa Greek ay it means na ang uh, sabi dito sa sulat ni Apostle Paul, Peter, and John, ang ibig sabihin nito uh, uh, to uh, believe, okay, to believe, uh, contrary to sound doctrine and practice, okay, contrary, uh, uh, ito ay hindi na uh, na ayon sa aral ng Biblia, contrary ito, uh, it is a belief contrary to uh, sound doctrine and practice of Christian doctrine na ito, itong turong ito, ang siyang equivalent dito, nagiging dahilan kung bakit ang panahon ni Apostle Paul sa mga churches ay ganun na lamang ang kanyang tono ng kanyang tinig na pagbibigay ng warning against this sapagkat nagpo-project niya yung sinabi ng Panginoon that in the last days, perilous times shall come. Apostasy will take place. So, eto ngayon ang, ang sinabi ni Apostle Paul, any anyone who would believe and uh, behave and uh, uh, teach and practice contrary to sound teaching ng Bible, okay, lalo ng mga cardinal doctrines, ay uh, sila, ay sabi niya, he used the word, ay withdraw yourself. Okay? Umiwas ka sa kanila. At ang sabi ni Apostle Paul uh, na we are to separate ourselves uh, sa mga ito in his warning to the Romans uh, as well as uh, the Corinthians. Ang sabi niya, mark them which cause division. So in other words, ang heresies, nagpapasimula ito sa division sa loob ng church. Na-split ito eh. So, yun ang sinabi niya, withdraw thyself from a brother, okay, na siya ay natatangay, a brother falsely so-called, na siya ay naililigaw at nailalayo sa maliwanag at uh, uh, sa aral ng salita ng Diyos. Okay, so, ganun pala ang heresy. Yes, sinabi ni Apostle Paul. And we will uh, proceed uh, in our study on the first of this uh, influential cardinal heresies. Nothing is new under the sun. Kaya nga lang, uh, ngayon, kung ang deception ay uh, warning na nila, ngayon sa, mula sa ating kapanahonan, uh, following the times of the apostle, ay ito ngayon ay global na. It's global deception. In all areas of society, what uh, uh, prevails, uh, permits, or uh, uh, what uh, controls the world today, Palibasa, we are very close to the uh, uh, appearance of the Antichrist, which is ahead of us. A global deception is here. At alam na natin yan sa economy, uh, militarily, uh, politically, medically, in all levels of society, deception is here and it's in abundance, 
ay lalo na sa religion okay uh, kaya nga uh, we should be extra careful na ang ating pananalig ay sa Panginoong Kristo at tayo ay sumasunod na lamang sa salita ng Diyos at hindi sa iba-ibang mga uh, na activities na ito ay uh, maaring maging dahilan at matangay tayo ng agos ng sanglibutan at tayo ay tuluyan ng uh, ma mailayo. Okay? I have seen this in several which I will name that they uh, went out from us because they were not of us. Mga easy believism. Kaya nga lang, the end of their lives ay nakakalungkot at nakakaawa sila. And I am sure yung mga nagbivisit uh, sa atin ay alam at may alam kung sino-sino ang mga ito. But sa mga naiwanan nila sa buhay ay ayaw natin dagdagan ang uh, sugat at kalungkutang uh, naiwanan uh, ng mga ito na apektuhan sila. Okay, so uh, as much as possible, we will not uh, mention names. Kaya nga ang salita ng Panginoon sa uh, macho sa kanyang Mount Olivet Discourse, let no man deceive you because false Christ will come, appear. Okay? And of course, sabi ni Apostle Paul, uh, uh, ito is uh, ating pag-aaral on the calls sa Bible school. I always start with this teaching against false Christ. Sabi ni Apostle Paul, be careful of false apostles. Be careful, sabi ni Apostle Peter, be careful of false teachers. Be careful of false gospels. Okay? Be careful of false brethren. So called. Kaya matindi ito. I will uh, just give uh, the references uh, next time. But uh, uh, right now, ang ating uh, 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 take up ngayon uh, very briefly ay isa sa mga hindi gaanong kilalang uh, pasimula nito na ito ay traceable pa ito uh, mula ng kapanahonan lalo na ang kanilang talagang ginagawang paghahati sa loob ng iglesia. Okay? So, we are living in dangerous times. Kaya deception is here. And uh, in politics, ganun rin yung, lalo na sa Amerika. Kaya let's watch for a uh, certain minutes. Uh, Brother Chris, nakuha mo ba yun? Yung uh, sober uh, rebuke uh, ni Pastor uh, uh, John MacArthur uh, nung inauguration ni uh, President uh, uh, Biden. Okay, let's listen very carefully. I'll just tell you when to stop. You better be careful when you put your hand on God. I thought of that in that inauguration. You can say whatever you want to say, but when you touch the ark, when you place your hand on the throne of God, because God is enthroned in his word, and you can put your hand on the word of God and pledge to do the very things that blaspheme his name. You talk about a high-risk action. All Uzzah did was what he thought was showing some respect. God doesn't want your respect. He wants your obedience. Don't tell me that you advocate the slaughter of babies in the womb. Don't tell me you want to destroy masculinity, femininity, marriage. Don't tell me you want to fill the world with LGBTQ people in leadership. 
you want to justify transgender activity. Don't tell me you, you want to invite more Muslims in who represent a religion from hell and then put your hand on the throne of God. Amen. Okay. Amen. Brother, okay, let's continue. <clears throat> Sa inauguration uh, ni uh, President Biden, kasi mga nakaupo ngayon, mga leftist, eh, socialist, pro-communist, humanist, liberals, you have it, mga mod, uh, modernist. Okay? Ang unang salita na nar, uh, nabasa natin at narinig natin doon ay ang sabi ni uh, John MacArthur, okay? Uh, don't tell me, okay? Now, you are mocking God, okay? Na nung nagsumpa ka niya, I will try to say this in uh, our own uh, uh, vernacular. Ang sabi niya uh, na mag-ingat ka. Okay, you better be careful when you put your hand on God. Nung nagsumpa si President Biden uh, doon sa Bible, he uh, placed his back, uh, his hand on the Bible, right hand on the Bible, and he swore. Pero hindi, the first day in office, lahat na ginawa niya is against the Bible. <laughs> Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. He used the word, mock God. You mock God. Be not deceived. God is not mocked. For so soon as you know this, for whatsoever man so that shall he also reap. And then adding insult to injury. After uh, him, at least, dito ay inilabas ito ng kumuha ng video doon sa inauguration ng president na sumumpa na wala namang sa isay uh, just out of respect. Sinabi ni uh, Pastor MacArthur, God does not uh, uh, need your respect. God uh, demands your obedience. Kasi salita lang, ginagawa lang in formality, yung swearing with the hand on the Bible is a formality as a respect. Okay? However, contrary naman yung ginagawa. Okay? At doon sa pangalawa, matindi rin kay uh, Vice President, the first colored vice, woman vice president, nang nagsumpa siya at least ay ipinakita, tinutok mismo when she swore on the Bible ay may hawak siyang uh, either purse or whatever na ito ang pinatungan niya ng kanyang kamay, hindi direct uh, sa salita ng Diyos. So, it's a pretension formality. Sino sa atin napanood yun? Hindi niyo napanood yun. Nasa Facebook yun. You must know what is happening uh, 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 around us and around the world. Because as America goes, So goes all freedom-loving countries. Kaya nga, uh, sabi ni Biden, let's all unite. He can never unite uh, the American people. He says one thing, and he does one thing, and mocking God, he placed his right hand and swore. So the first day, lahat ng uh, kanyang mga sinulatan na mga <clears throat> documents ay opposite. Basahin niyo yung uh, video, uh, pakinggan niyo at panoorin yung video yung finalward to kay Brother Chris at makita niyo lahat ng uh, uh, flash o uh, programa ni uh, Biden. Okay, so we are living in dangerous times. Okay? So, ngayon, I think na natin in just few minutes ang unang, okay, heresy, very early heresy, okay, false uh, view on the person of Jesus Christ, pinervert ang uh, uh, tungkol sa katotohanan 
ng persona ng Panginoong Isulisto. Nang nguna na una dito ay walang iba nung panahon pa ni Apostol Paul ay ito ay tinatawag na mga Ebionites. E B I next week I will uh, show uh, the, this heresies yung uh, mga nagsipagturo ng pasong mga aral na ito ay tinukoy ni Apostle Peter, Peter damnable heresies, false prophets and false teachers and false gospel and uh, false okay? uh, teaching na ito ay nung kanilang kapanahon pa. Sa 2 Peter chapter 2 verse 1, they deny, denying the Lord. They deny the Lord. The true teaching on uh, uh, the person and work of Jesus Christ. We may not be aware of it, but they are rampant today in different names. Pero nung panahonan, panahonan sila ay tinawag panahon ni Apostle Paul, Paul, tinawag sila by the, uh, that Hebrew word na tinakurian sila as Ebionites. Ano ito mga Ebionites na ito that is commonly uh, 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 seen in the troubles in the churches na na-established ni Apostle Paul na ito ay talagang uh, pinervert at sunay at pinawalang uh, bisa at katotohanan nila ang gospel na itinuro ni Apostle Paul tulad ng sa Galatian heresy. Okay? Ang tawag dito sa uh, Galatian heresy, itong mga Ebionites, nung panahon ni Apostle Paul, ang tawag dito ay Judaizers. Judah. Judaizers, J-U-D-A-I-Z-E-R-S. Nung uh, kapanahon ni Apostle Paul, naro na sila at sila ay known as Judaizers na mga talagang Ebionites. Ano ba ang mga Ebionites at Judaizers na ito? Okay? Ito yung mga nagtuturo ng false gospel at bumuubuntot kung saan siya pasahin niyo ang uh, uh, Pauline Epistles, kung saan si Apostle Paul nangangaral at itinataas niya ang Panginoong Kristo ang mga Ebionites na nung uh, panahon ni Apostle Paul sila ay tinawag na Judaizers. Ang pangalang Ebionites ay ito ay identity nila in the first century tinawag sila ang salitang ebionites ebion ay nanggaling sa hebrong salita na maganda naman sana ng panahon ni Moses pa na ito ay uh, titingnan natin ang uh, kanilang uh, e, uh, position at ang kanyang kanilang teaching yung mga judaizers na Ebionite, ang Hebrew word na Ebionite ay galing sa Old Testament pa ito, position at start ito na mga Jews, kaya tinawag sa panahon ni Apostle Paul, Judaizers, and they use the name Ebionite. Ang pangalang Ebionite na galing sa uh, original na Hebrew word ay it means, ang ibig sabihin nito ay sa nangyari ito nung, uh, lalo na nung second century na ang ibig sabihin nito ng word na imbunite. Magapaganda kaya nga lang ito ay perverted o kaya binago ang katotohan sa likod nito. Ang imbunite na Hebrew word ay it means poor mahira okay it means poor it means humility 
uh, ang kalagayan ng mga Jews nung kapanahonan ay uh, they are poor kaya sinabi ng poet blessed are the poor in spirit okay and then it means suffering for righteousness sinabi ito ng Panginoon uh, sa uh, Beatitudes okay you suffer for righteousness but itong mga uh, Jews na ito Uh, during the time of the apostles, ay sila ay naging extremist. Extreme sila. Mas matindi pa sila. Extremist. Kaya they exceeded yung meaning ng word na ebunite. Na ito ay poor uh, humility and uh, uh, righteousness. Suffering for righteousness. Kaya sinabi ulit ng Panginoon, except your righteousness exceed the righteousness of the Pharisees. So Matthew chapter 5, you shall in no way enter, 520 yata, into the kingdom of heaven. So ito ang kanilang position at standing. Ang problema extreme ito. Ito ay ginawa nila sa physical without remaining true sa spiritual. Physical na ito. Ebunite. So, naging popular ito ng panahon ni Apostle Paul sa pangalang Judaizers. Sumusunod sa kanya, binubuntutan siya. Sa mga churches na itatag ni itatag Apostle Paul, ginugulo nila na ang mga ito ay may mga na uh, lilito, may niligaw at nagiging iba na ang trato nila kay Apostle Paul. Bagamat, of course, pero pa rin na natili na maayos. Kaya nga lang ay sinabi ito ni uh, John uh, the Beloved, they went out from us because They were not of us. So these Judaizers, I, they have uh, the brand in the second century, na extreme uh, Jews ito, na uh, uh, they are uh, merely uh, on the physical aspect, na self na ito ay na express doon sa mga behaviors ng mga Pharisees. Okay? Lagi mga Pharisee, mga Pharisee. Ito nag-usig uh, sa Panginoon sa uh, mga apostles nung panahon. So, in the second century, tinawag sila as Ebionites. Okay, so number two, the second thing that we can notice about this, nabantog sila ngayon as Ebionite na sila ay extremist na Diyos at uh, matindi ang physical lang ang kanilang adherence. Uh, na ang kanilang position ay ito ngayon ay they uphold circumcision. Okay? That's the law of Moses. Circumcision. That on the uh, 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 sixth day, I, every Jewish uh, male babies I, uh, must uh, be circumcised or on the eighth day. Okay? So, basta in his infancy, dapat ma-circumcise. Today, ngayon, itong teaching na ito ay uh, kung yun ang seal uh, uh, kay Abraham, Abraham ay ngayon, ganon rin ginagamit ngayon na except you are baptized ay you can never be saved. May mga uh, kulto o sekta na nagtuturo na hindi sapat na ikaw ay magtiwala lamang kay Kristo. Dapat you must not only believe but you must be baptized. At isa sa mga close uh, friends natin nung panahon Uh, he has fallen for the extreme 
and witnesses ko, mga pastors, na tinawag ko para marinig ang kanyang posisyon nang sabi niya, uh, believing in Christ is not enough. You must believe and be baptized in a Baptist church. Uh, binangga ko ito in the presence of uh, several pastors para malaman nila na ngayon ay may mga naililigaw na ring uh, kapatiran. Okay? Uh, the Bible never teaches uh, that uh, without baptism you can never make it to heaven. Uh, without joining a Baptist church, uh, you cannot go to heaven. Okay? So, ating mapapansin, ebunites. Ito ang uh, down uh, the line na naipamana nila. Kaya kahit ngayon, nagkakaroon ng uh, pagkabahala at some would teach uh, contrary to what the Bible clearly and authoritatively uh, teaches. Second, okay, there is strict adherence to the Sabbath. Kinakailangan ay dapat you must, okay, adhere and meet and worship only on the Sabbath. Okay, sabbatic sila. Talaga nga sa Old Testament, but it's for the Jews. Kaya sila tinuturo. Pero meron ngayon na mga Gentiles tinuturo na tayo ay dapat asakop dito. Okay, we will learn as we uh, uh, of, uh, proceed in our study. And third, okay, yung characteristics ng uh, mga Judaizers at uh, na ngayon ebunize uh, sa ating kapanahonan iba-ibang pangalan. Okay? At maring ito ay maisue isang Baptist pastor, preacher, or believer. I hope hindi lubusan uh, na uh, mag-apostasize. Pangatlo, they have high regard. Okay? They have high regard na iba na namang form ito na Jerusalem is the only center of worship and the abode of God. Dito lamang sa Jerusalem ang presensya ng Panginoon. Nowhere else. So they are priding themselves uh, sa Jerusalem as Okay, uh, the abode of God. Ito ang kinaruro na ng Diyos at uh, sa wala ng iba. You see this in uh, John chapter 4 nung makamit ang Panginoon uh, uh, ang isang Samaritan ng babae. Now after having uh, 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 conversed with the woman, sabi ng babae, bakit ito yung isang Samaritan? Uh, uh, kami ay uh, uh, sasamba at naniniwala na uh, ang Diyos ay narito sa amin sa uh, Samaria. Okay? Sa bundok dito sa amin, sa Samaria. At kayo namang mga hudyo doon sa bundok sa Jerusalem at no dealing sa iyo. Kaya uh, uh, ginawa ng Panginoon ipinahintulot niya to teach these Judaizers, that God is spirit and they that worship him must worship him in spirit and in truth. It's no guarantee that only the church tayo makapag-worship sa Panginoon. God expects seven days a week to win na dapat sang man tayo naroon ano man ginagawa natin. We should have uh, the spirit of worship. God is spirit and they that worship him must worship him in spirit and in truth. It's not only in Jerusalem or the Orsa, Mount Jerusalem or sa Samaria. Okay, because God is spirit. Kahit pumunta ka doon, kung wala, naman, wala ka naman sa spirito, ay wala sa isa yung tulad pagpunta mo sa church. Ang dalang mong problema is wala ka namang napakinabangan sa church. 
may sadya lang sa church o kaya gusto mo lang makita ka o marinig ka o map- ano bang part mo sa activity at pagkatapos tinutunogan mo na. <laughs> Walang safe sa yan. Okay. So, ngayon, after this three uh, strict and stern position nila on Judaism, kaya nga tinawag silang Judaizers, ngayon, marami na sila. Iba-ibang pangalan ngayon. Uh, magbigay nga kayo ng isa bago natin uh, sa isang linggo uh, titingnan ang kanilang teaching on the person and work of Jesus Christ. Yung kanilang mga heresies. Pero ngayon, yung kanilang mga position na ito, ano-ano bang mga grupo saan ba natin ito makikita? <laughs> In other words, mga legalistic ito, o, uh, legalism, formality, all material and physical level lamang sila. Okay? Next week, titingnan natin maliban sa makita natin down the line sa aga sa ating kapanahonan ang kanilang uh, itinuro ng kanilang kapanahonan ay hinarito pa ngayon. Much matindi ngayon. Kaya uh, very deceitful ang panahong kinaruro na natin on all levels. Wake up everyone! Sa natin dito uh, sa ating online midweek a series of study on the person of Jesus Christ. Okay? So, uh, may God help us and bless us uh, as we uh, uh, close and may uh, the Lord be magnified as uh, we uh, uh, make mention of our prayers. Father, we thank you tonight that we can know uh, the Ebionites, the Judaizers, that uh, the uh, the Lord and the apostles especially uh, uh, combated, refuted uh, during uh, their times. But to this very day, I ang kanilang mga palsong pangangaral ay mahabang panahon na ang nahawa at nahatag. Papalain niyo ang aming mga panalangin na way masumpungan ninyo na kami ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan bilang inyong mga anak. Ito ay aking sama talangin sa matamis sa pangalan ng Panginoon Amin sa Kristo. Amen. God bless you. At least you now uh, have an idea of Judaizers. The Ebionites is ito. Tinawag lang sila ha. Ebionized na nung uh, second century at ngayon ay in many sects, mga sekta. Tapos siya uh, nakawa ang baptist. <laughs> diba? <laughs> God help us. Sana hindi tayo. Okay. Okay, next week, ano ba ang mga position nila tungkol sa Panginoon at Kaligtasan? Okay.